ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூ ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அளவு ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ப்ளவுஸை வந்து தைக்கலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது பிகினர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய வியூவர்ஸ் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காகவே இந்த வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸை வந்து ரெண்டாக மடித்து போட்டுருங்க மடித்து போட்டுட்டு ப்ளவுஸ் உடைய மெட்டீரியல் இருக்குங்க இல்லையா அது வந்து எது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ளவுஸை எடுத்து ரெண்டாக மடித்து வச்சுருங்க அதை வச்சு தான் அன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக அளவு எடுத்து தைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு எந்த பக்கமும் சுருக்கம் இல்லாத அளவுக்கு அழகாக வந்து ப்ளவுஸை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து மடிப்பெலாம் எதுவும் இல்லாமல் க்ளீனாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த அளவு எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே மடிப்பு மடித்து தைப்பீங்க இல்லையா பின்ம பின்னாடி முதுவுக்கு அதுக்காக ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லைன் பண்ணிக்கோங்க லைன் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து தைக்க மார்க் மற்ற அளவெலாம் மார்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு எடுக்கணாலும் ஓகே நான் ரெண்டு இன்ச்சாக எடுத்துக்கிறேன் துணி நல்லா அதிகமாக தான் இருக்குது நான் ரெண்டு இன்ச் அளவு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவு எடுத்த பிறகு கரெக்டாக அந்த இடுப்பு பகுதி முடியுது இல்லையா அந்த அந்த இடம் வந்து அந்த ரெண்டு இன்ச்சில் கரெக்டாக வச்சுட்டு எல்லா பக்கமும் கழுத்து கழுத்து அந்த ஓரம் ஷோல்டர் எல்லாம் அந்த கையோட அம்கோல் எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து அந்த ப்ளவுஸோடைய மெட்டீரியலை வந்து நல்லா எடுத்து போட்டுட்டு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம அளவு வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியும் இப்போ நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த கழுத்து கட்டியும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னரும் மெட்டீரியலோட கார்னரும் ப்ளவுஸோடைய கார்னரும் எல்லாம் கரெக்டாக நிற்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இது கரெக்டாக கழுத்து வந்து நேராக வரணும் கொஞ்சம் வளைவாக நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோன்னா கழுத்து அகண்டு போயிடும் சரிங்களா அதனால் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர் மார்க் பண்ணலாம் ஷோ ப்ளவுஸுடைய ஹைட்டு மார்க் பண்ணலாம் ஷோல்டர் இருக்குங்களா ஷோல்டர் கிட்ட ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம முன் கழுத்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கழுத்து வந்து இந்த இடத்த முடியுது அங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு அது மேலே ஒரு மார்க் பண்ணுறோம் அது காலஞ்ச அளவு எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தையலுக்காக இப்போ அதை மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ கழுத்துடைய அகலம் பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டாக அந்த அளவு பார்க்குங்களா ப்ளவுஸுடைய மெட்டீரியல் எங்கே முடியுதோ அங்கே ஒரு மார்க் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலஞ்சிக்கு ஒரு மார்க் அதேமாரி ஷோல்டர் கிட்ட கரெக்டாக அந்த தையல் பகுதி வருதுலே அங்கே ஒரு மார்க் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலஞ்சி எந்த இடத்த மார்க் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலஞ்சி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம தைக்கும்போது கரெக்டான அளவு வரும் இப்போ ஹாம்கோல் பார்க்கலாம் ஹாம்கோல் பார்க்கும்போது நல்லா கையோடைய அந்த மடிப்பு இருக்குங்களே அதை நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுடணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த தையல் பகுதிகிட்ட ஒரு மார்க் இது வந்து கைக்கு முன்னாடி வரணும் பேக் சைடு போகக்கூடாது முன் பக்கம் வரணும் ஒரு காலஞ்சி அளவில் ஒரு மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்குங்க இல்லையா இப்போ சைடில் தைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுக்கிறேன் இது வந்து தையலுக்காக உள்ளே வைக்கிற துணி இது ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டிப்ஸ் இப்போ வந்து இந்த கை ஹாம்கோல்லேருந்து கீழே இடுப்பு வரைக்கு வர்றது வந்து நம்ம எட்டு இன்ச்சு தான் வரணும் எட்டு இன்ச்சு வரந்தால் தான் அது கரெக்டான அளவு இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் எட்டு இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்குது அதே அளவு தான் நம்ம இங்கே எட்டு இன்ச் அளவு எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ளவுஸ் எதனால் செக் பண்ணி பாருங்கள் எட்டு இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த இடுப்பு கேட்ட வந்து கரெக்டாக இறங்கி உட்காரும் இப்போ எட்டு இன்ச்சு இருக்கிறான்னு பார்த்து செக் பண்ணிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மார்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஓரளவுக்கு இதை நான் பேக் சைடு மட்டும் தான் மார்க் பண்ணுறேன் ஒன்று ஃப்ரண்ட் நான் மார்க் பண்ணல பேக் சைடு மட்டும் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ இது மார்க் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த ஹாம்கோல் இருக்குங்களே அந்த வளைவு வந்து அப்படியே என்னால் வரைய முடியும் இந்த எண்டிலேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் வரைய முடியுன்றவங்க அப்படியே வரையலாம் பிகினர்ஸ்க்காக அந்த தையல் இருக்குங்களே அந்த தையல் கிட்ட நகத்தை வந்து அழுத்தி வச்சுருங்க வேறில் வந்து அழுத்தி வச்சுருங்க நீங்கள் எங்கே அழுத்துறீங்களோ அவங்களுக்கு கையச்சி தெரியும் இல்லையா அந்த இடத்த ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதேமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வளைவு கிட்டே மார்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வளைவு வந்துடும் இல்லை எனக்கு இப்படி வேணால் ஓரளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணுவேன்
நான் கழுத்தை கட் பண்ணாமல் தனியாக உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக் சைட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் கழுத்து ஹேம்கோல் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி முடிச்சிடும் இப்போ மார்க் பண்ண பிறகு அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஈஸியாக எப்படி தைக்கலாம் தான் உங்களுக்கு இது வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லைங்க எந்த இடத்த வந்து நீங்கள் ப்ளவுஸோடைய தையல் அந்த தையல் முடியுதோ அங்கேருந்து ஒரு கால் இஞ்சிக்கு முன் பக்கம் எடுத்துக்க வேண்டியது தான் கரெக்டாக அளவுக்கு அளவை அளவை மார்க் பண்ணும்போது ப்ளவுஸை ரெண்டாக மடித்து எந்த சுருக்கும் எந்த மடிப்பும் இல்லாமல் நீட்டாக வச்சுட்டு அழுந்தாலே முக்காவாசி அளவுக்கு நம்ம ப்ளவுஸை அழகாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கீழே மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அங்கே ஒரு நார்ச் போட்டுக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேக் சைடு பேட்டர்னை வச்சு எப்படி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி கட் பண்ணுறேன் கட்டுற பாருங்கள் இப்போ வந்து துணியை வந்து அதே மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி போய் அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த கட் பண்ண பகுதி இருக்குங்களா அங்கேயே நம்ம வந்து ப்ளவுஸை வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ அந்த வளைவு கட்டியே நம்ம ஒரு கழுத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷோல்டர் கழுத்து கை இது எல்லாமே சேம் அளவு தாங்க இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஹேம் கோலை ஃபுல்லாக அந்த மார்க் கை பகுதி எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிவிடுவோம் பேக் சைடில் என்ன அளவு இருக்கோ அந்த அளவு அப்படியே மார்க் பண்ணுங்கள் அதாவது அந்த சைடில் மட்டும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கழுத்துக்கிட்ட கழுத்து நம்ம முன் கழுத்து பின் கழுத்துன்னு ஒன்று நம்ம கட் பண்ணலை அளவு மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா சைடும் மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஷோல்டர் முன்பக்க கழுத்து பின்பக்க கை எல்லாத்தையும் நம்ம மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இது கொஞ்சம் கவனமும் தேவை இப்போ நம்ம ஷோல்டர் இருக்குது இல்லையா ஷோல்டர் கிட்டே கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு தையல் இருக்கா தையல் பக்கத்தில் அளவு போட்டுக்கணும் முன்கழுத்து இப்போ மார்க் பண்ணுறோம் முன்கழுத்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து முன்பக்க கழுத்தை வந்து அந்த வளைவு அந்த மடிப்பு வந்து இருக்கு அந்த மடிப்பு வந்து கணக்கு வச்சுக்கூடாது அது இல்லாமல் அந்த இடத்த எந்த இடத்த முடியுதோ அங்கே ஒரு தையல் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தையல் எல்லாமே பேக் சைடு எப்படி யூஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்லேயும் இப்போ வந்து முன்பக்க அந்த பட்டி கிட்ட வந்து அந்த சுருக்கம் வருது இல்லைங்களா இப்போ மடிப்பு வச்சுருக்குங்களா அந்த இடத்துலையும் ஷோல்டர்லேயும் முடியும் நீ இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த முக்கோணு ஷேப்பில் ஒரு கரெக்டாக ஒரு மடிப்பு மாரி வரும் அந்த மடிப்பு நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கிங்க இது நீங்கள் ப்ளவுஸில் மடித்து பண்ண எப்படி மடித்து பிடிச்சிருக்கோன்னா பிடிச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அந்த மடிப்பு பக்கம் எங்கே முடியுதோ அந்த பட்டிக்கு பட்டி வந்து எங்கே நம்ம தையல் போட்டிருக்கோமோ அங்கே ஒரு இன்ச் அதுக்கு மேலே அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இது வந்து பட்டிக்கு பட்டி முடிகிறது தையல் போடணும் இது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பட்டி ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ப பட்டி எங்கே ஜாயின் பண்ணுறோமோ அங்கே ஒரு மடிப்பு தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இடத்த அதை கரெக்டாக அளவு வச்சுட்டு இப்போ இது எங்கே வந்து வைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கழுத்துடைய அகல ஹைட் முடிஞ்சிச்சு அங்கேருந்து அந்த பட்டி எங்கே நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ஒரு தையலை போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து சாரி ஓப்பன் ஓப்பன் வைக்கிறோம் இல்லையா தைக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த பக்கம் கைக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த பிளேஸ் பாருங்கள் கையில் வந்து அந்த ஆம் கோல் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துலையும் பட்டிக்கு மேலே இருக்கிற பீஸையும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த கழுத்துக்கிட்ட வச்சுட்டு பார்க்கணும் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டோம் மார்க் பண்ண பீஸை நம்ம விட அழகாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து செகண்டாக கீழே இருக்கிற பீஸ் தான் ஜாயின் பண்ணணும் மேலே இருக்கிற பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடாது இது நல்லா முக்கோண ஷேப்பில் உங்களுக்கு வரும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ அந்த பட்டிக்கிட்ட தையல் வருதோ அதை மார்க் பண்ணிக்கணும் அதே மாரி ஷோல்டரில் இருந்து அந்த பட்டியோட லென்த் வருதுங்களா அந்த இடத்த மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிடணும் அவ்வளோ ரொம்ப ஈஸி இப்போ வந்து கழுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் கழுத்து வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஒன்று மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இது கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து கப்பமாக நல்லா வளைவாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்க்க வந்து ஷேப் அழகாக இருக்கும் கட்டிங் வேலை வந்து
ஒன்று இன்ச்சு அளவுக்கு எடுத்து அதை ஒரு லைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து பட்டியோட ஹைட் பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டியோட ஹைட் வந்து மூணு இன்ச்சு வருது அதை நம்ம ஃப்ரண்ட் பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மூணு இன்ச்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு வருது அதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த லாஸ்ட்டில் அப்படி உங்களுக்கு இன்ஸ்டேப் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா பட்டி அந்த ப்ளவுஸில் பட்டி இருக்க பீஸ் இருக்குங்களே அதிலே ஃப்ரண்ட் பக்கமும் பேக் சைட் பக்கமும் எடுத்து நீங்கள் அளவு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அளவு மார்க் மார்க் பண்ண பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பீஸையும் வச்சு லைட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து கரெக்டாக வரும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தைக்கும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இது மடித்து தைக்கிறது கீழே அந்த பீஸும் தையலுக்காக ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு நான் முன்னாடி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் அதான் ஃப்ரண்ட் தைக்கிறதுக்காக அந்த பகுதி இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் நான் தைக்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா வீடியோ வீடியோ வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி நல்ல வாட்டி திருப்பி போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ கையை வந்து கட் பண்ணி தைக்க போ கட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து கையை வந்து நாலாக மடித்து போடணும் ஓப்பன் பகுதி அந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஃபோல்டர் பகுதியை அந்த பக்கம் வைக்கணும் இப்போ மடித்து போட்டாச்சு மடித்து போட்ட பிறகு நம்ம ப்ளவுஸ் உடைய மெட்டீரியல் இருக்குங்க இல்லையா அந்த மெட்டீரியல் மேலே வச்சிடணும் ப்ளவுஸ் உடைய அளவு ப்ளவுஸ் இருக்குங்க இல்லையா அது இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக முன்னாடியே மடிச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து தையலுக்காக ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு விடுறேன் இப்போ இதில் எனக்கு கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் அதனால் சின்னதாக மடிச்சுட்டு நம்ம எங்கே அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுமோ அங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த இடத்த வச்சுட்டு தையல் எங்கே நம்ம கை கையும் க ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுற இடம் இருக்குங்க இல்லையா அங்கே ஒரு ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிடும் அதேமாரி கையை நல்லா இழுத்து எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த ஹாம்கோல் வளைவுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த வளைவு வரணும் இந்த வளைவு வந்து முடிகிற எடுத்த ஒரு மார்க் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலஞ்சு மார்க் இப்போ மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கையோடைய ஹைட் மார்க் பண்ணுங்க இல்லையா இப்போ ஹைட்டில் கரெக்டான பாதி அளவு எடுக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே சென்டரில் கையோடைய மொத்த அகலத்தையும் சாரி ஹைட்டையும் நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து சரி சமமாக இப்போ ஆறு இன்ச்சுனா மூணு இன்ச் அந்தளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சுருக்கெல்லாம் வராது கையில் முன்னாடி பக்கம் பின்பக்கம்லாம் சுருக்கம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வராது இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு கோட்லேருந்து வளைவாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சென்டரில் போட்டிருக்குள்ளே அந்த கோட்டில் வந்து கரெக்டாக நிறுத்தணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து அழகாக வரும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து நம்ம சென்டரில் இருக்கிற கோட்டுக்கு வந்து முடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கோடு போட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கையோட ஷேப் கரெக்டாக வரும் முன்பக்கம் பின்பக்கம் சுருக்கம் வராது இதில் வந்து நம்ம முன்பக்கம் பின்பக்கம் கட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதை நான் தைக்கும்போதே கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நான் கட் பண்ணி காட்டில் கையை ஜாயின் பண்ணும்போது நான் அதை எப்படி ஈஸியாக தைக்க கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து உப்பியை கட் பண்ணி வச்ச பிறகு தைச்ச பிறகு இது எந்த ரைட் சைடாக லெஃப்ட் சைடானு கொஞ்சம் குழப்பம் வரும் அதனால் நீங்கள் முன்னாடியே கட் பண்ண தேவையில்ல கையை ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் கட் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்